প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউটিআই নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার শামিম আহমেদ উনিশশো চুয়ান্ন সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো ঊনআশি সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি প্রাক্তন পরিচালক ও অধ্যাপক জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউট স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ধন্যবাদ ডাক্তার স্বাগত ক্ষেত্রে এই কিডনি মূত্রনালী মূত্রথলি অথবা প্রেসারের রাস্তায় যদি যে কোনো জায়গায় ইনফেকশন হয় সেটাকে আমরা প্রস্রাবের প্রদাহ বা ইউনিট ট্রাক বলি এটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি আপার এবং আপার অ্যান্ড লোয়ার কেন দুইটার চিকিৎসা ব্যতিক্রম দা যদি কিডনিতে ইনফেকশন হয় তার ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল এবং ডিউরেশন নিচের যে ইনফে মূত্রথলি পেশাবে তার চেয়ে অন্যরকম আবার প্রোস্টেড গ্ল্যান্ডের ছেলেদের ইনফেকশন হয় সেটারও চিকিৎসা এবং অ্যান্টিবায়োটিক্সের প্যাটার্ন এবং ডিউরেশন অন্য সেই জন্য এই একটা হলো এই এটা হলো সিম্পল ইউটে আর যেটা কমপ্লিকেটেড ইউটে অর্থাৎ যখন পেশাবের প্রদাহ আরও কিছু সাথে জড়িত থাকে যেমন রাস্তা ভিতরে পাথর আছে ব্লক আছে অথবা ডায়াবেটিস রুগী ইমিউনোসাপ্রেস অথবা ট্রান্সপ্লান্ট রুগী ইমিউনোসাপ দিচ্ছি অথবা যে কোনো কারণে আপনার ইমিউনিটি কম সেটা ক্ষেত্রে এটা কমপ্লিকেটেড কেন এটা কারণ দুই জায়গার চিকিৎসা দুই রকম এবং ডিউরেশন অফ ট্রিটমেন্ট ইস ডিফারেন্ট আবার রেনাল ফেলুর থাকলে তার চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক্সের প্যাটার্নও একটু ভিন্ন ধরনের হয় একজন মানুষের ইউটিআই বা ইউনিয়ন ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয় কেন এর প্রধান কারণগুলো কি এবং আপনি বলছিলেন যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের বা মেয়েদের একটু বেশি হয় তার কারণ এটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন দেখুন এই জীবাণুটা কিন্তু পায়োনালির থেকে আসে এটা বাইরের থেকে আসে না যে জীবাণুটা খাদ্য না পায়োনালিতে থাকে তখন এটা কিন্তু কোনো ক্ষতি করে না যখন এটা পেশাবের রাস্তায় থাকে তখন এটা ইউনিট্রাক ইনফেকশন মানে প্রদাহ করে থাকে এটা নির্ভর করে যে কতটুকু ব্যাকটেরিয়া গেল আমার বডির রেজিস্টেন্স কি এবং এই জীবাণুর ভিরুলেন্সটা কি এখন মেয়েদের পায়োনালি পেশাবের রাস্তা খুব কাছাকাছি এবং ছেলেদের তুলনা সেই জন্য মেয়েদের ইনফেকশন খুব সহরা হয়ে থাকে এবং খুব অনেক সময় এটা প্রবলেম আকারে দেখা যায় যখন তাদের ডায়াবেটিস থাকে অথবা যখন কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে তখন বারে বারে হতে থাকে বারে বারে আমাদের কাছে আসে তো কাজে এটা হলো এটা মেইনলি জীবাণু দিয়ে হয় কিন্তু অনেক সময় এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন ভাইরাল ইনফেকশন দিয়ে হতে পারে বাট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হলো জীবাণু ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে এর কি মেয়েদের ক্ষেত্রে ইউরোজেনিটাল হাইজিন মেনটেন্যান্স কিংবা অনেকে যে দীর্ঘ সময় প্রস্রাব ধরে রাখা বিশেষ করে আমাদের শহরে জীবনযাপনে বাইরে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় প্রস্রাব করার ওই রকম সুব্যবস্থাও নাই ফলে অনেকে বাধ্য হন এগুলি কি ইউরিনিটাম বলি যে আপনার যে জীবাণুগুলি নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো যদি আপনি পেশাব করেন এর সাথে জীবাণু কিছু বেড়ে যায় তো একটা প্যাথোজিনিসিস মানে ঢুকলেই যে ইনফেকশন করবে তা না ওইটার প্যাথোজিনিসিস থাকতে পারে নাম নম্বর ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে ইপিথিলের লাগার পরে তারপরে ইনফেকশন করে তো আপনি যদি পেশাবটা করে দেন এই ফ্লোতে জীবাণুগুলি বেড়ে যায় আর কিছু কিছু জীবাণু আছে যেমন সুডোমোনাস এগুলি কিন্তু কম ব্যাকটেরিয়া ঢুকলেও করতে পারে এটা ভিরুলেন্স বেশি তাহলে কাজে দিস ইজ ওয়ান ফ্যাক্টার বাট ফ্যাক্টার ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে আপনি ধরেন আপনি ক্যাথেটার ঢুকাচ্ছেন অথবা সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় ঢুকতেছে অথবা আপনি কোনো অপারেশন করলেন সেই ক্ষেত্রে এগুলি জীবাণুগুলি ভিতরে ঢুকানো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যেমন ডেলিভারির পরে সিজারের পরে ক্যাথেটার তখন ইনফেকশন চান্স বেশি এরপরে এটা মেয়েদের জন্য হয় যে বারে বারে হয় সেটা পার্সোনাল হাইজিং যে মিনস্টেশনের পরে যদি আপনি সেটা টাওয়ালটা ভালো ইউজ না করেন পেশাব আটকে রাখেন অথবা পানি কম খান অথবা রাত্রে পেশাব করলেন না জীবাণুগুলি একবার আসে ওগুলি মাল্টিপ্লিকেশন হলো সেই জন্য আমরা বলি যখন আপনি শুতে যাবেন পেশাব ভালো করে করেন দরকার হলে ডবল বাইডিং করেন পানিটা একটু খান দুই থেকে আড়াই লিটার তিন লিটার পানি খান পেশাবের ফ্লো দিয়ে বাইরে দেন তারপরেও যেটা হয় যে ফ্যাক্টারগুলি আছে সেগুলির উপরে পাথর থাকলে 
পাথরটা ফেলে দেন রাস্তা সরু থাকলে খুলে দেন প্রোস্টেড ল্যান্ড বড় থাকলে সেটার ব্যবস্থা করেন হ্যাঁ এই যে অস্ত্র এবং আপনি যদি ডায়াবেটিস থাকেন ইমিউনোসাপ্রেস থাকেন ভেরি কেয়ারফুল হবে এবং আমরা সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রোফালিকটিক চিকিৎসা দিই অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক্স দেই এবং তিন থেকে দুই মাস একটা জিনিস সেখানে হ্যাঁ একটা জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে আমি কোন অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ওই অ্যান্টিবায়োটিক্সটা ওই জীবাণুকে মারতে হবে অথবা সেন্সিটিভ প্যাটার্ন দেখে দিতে হবে আপনি যেটা দিলে কাজ হবে না সেই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে থাকলেন আর কোনো লাভ হলো সেই ক্ষেত্রে আপনার কালচার সেন্টি করে প্রোফাইলিকটিভ দিতে হবে স্যার ইউটিআই হলে কি ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে মানে কি সমস্যা খুবই সুন্দর প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হলো বাংলাদেশে ইউটিআই তো খুব কমন প্রথম হলো একটু পেশাবে জ্বালা পড়া এবং বারে বারে পেশাব হওয়া পেশাব সাথে রক্ত যাওয়া একটু জ্বর হওয়া এবং খারাপ লাগা লো গ্রেড ফিভারও হইতে পারে এটা হলো লোয়ার ইউটিআই আর আপার ইউটিআই হলো যখন কিডনিতে হয় একটু ব্যথা করা একটু জ্বর কেঁপে জ্বর আসা সেটা কিন্তু খুব আর তাছাড়া আপার ইউটিআই হলে লোয়ার ইউটিআইয়ের উপসর্গগুলির সাথে থাকে আপার ইউটিআই খুব সিরিয়াস কন্ডিশন ওই ক্ষেত্রে আপনার আইভি রুটে অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রথমে দিতে হবে চার পাঁচ দিন দেওয়ার পরে অ্যাটলিস্ট চোদ্দ দিন অ্যান্টিবায়োটিক চালাতে হবে ওই কালচার সেন্টার লোয়ার ইউটিআই আমরা পাঁচ দিন ট্রেডিশনাল দিয়ে দিই হ্যাঁ আর যদি বারে বারে আসে রিকারেন্ট ইউটে হয় সেটা রিলাপস রি ইনফেকশন হতে পারে অর্থাৎ একই জীবাণু দিয়ে হতে পারে অথবা ডিফারেন্ট জীবাণু থেকে হতে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রোফাইলেকটিক চিকিৎসা দিয়ে থাকি লং টার্ম দীর্ঘমেয়াদি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখি এই যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটি বলছিলেন যে ইউটিআই যেহেতু খুব অনেক সময় খুব তীব্র ব্যথা বা কষ্ট এরকম কিছু হয় না জ্বালা পোড়া হয় চিকিৎসকের কাছে অনেকে অবহেলা করে যান না সেটি একটা গ্রুপ আর এক গ্রুপ আছে যারা চিকিৎসকের কাছে হয়তো গেলেন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দীর্ঘমেয়াদি দিলেন কিছুদিন পর তখন যখন তার লক্ষণ চলে যায় সিমটমলেস হয়ে যায় তখন মনে করেন যে আমি তো ভালো হয়ে গেছি তখন অ্যান্টিবায়োটিক যদি ফুল টাইম যে কাভারেজ সেটা যদি ডোজ কমপ্লিট না করে এই ক্ষেত্রে কি ক্ষতি হতে পারে এই ক্ষেত্রে একটা হলো যে রেজিস্টেন্স হয়ে যায় ওই যে আপনি যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলেন যে কমন অ্যান্টিবায়োটিক্সটা এর পরে যখন কালচার করবেন ওইটা পাওয়া যাবে আরেকটা কথা আমি বলিনি অনেক সময় যে অনেক মহিলারা আসেন যখন ওইটা ডিজিডিয়া ফ্রিকোয়েন্সি সিমটম এটা জানতে হবে যখন কোনো জীবাণু পাওয়া যায় না ভাইরাসও পায় না যে তখন তারা বলে যে আমার পেশা বারে বার হচ্ছে কিন্তু আমরা ইউরিনেও পাই না পাঁচ সেলও পাওয়া যায় না অনেক সময় পাঁচ সেল থাকে কালচারে কিছু পায় না সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসুরেন্স দিই পানি একটু বেশি খেতে পারি একটু সিডেটিভ আমরা দিয়ে দিই এটাও কিন্তু বেশ বারে বারে আসতেছে যে আমার তো জ্বালাব কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না এখানে একটা কথা বলি অনেক সময় পাঁচ সেল পাওয়া যায় কিন্তু জীবাণু পাওয়া যায় না সেটা আবার একটু প্রবলেম সেটা একটু টিভির জন্য হতে পারে ফাঙ্গাল ইনফেকশন ক্যালামিড ইনফেকশন সেই ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে যে আমি কি ওইটা মিস করতেছি নাকি ওই ডায়াগনোসিসটা অনেকে আসে কালচারে কিছু পাবেন না কিন্তু পাঁচ সেল যাচ্ছে মানে পুষ্কণিকা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুল হয়ে আমাদের ওই জিনিসগুলি আইডেন্টিফাই করে চিকিৎসা দিতে হবে স্যার ইউটিআই একটি প্রতিরোধযোগ্য অনেকাংশে প্রতিরোধযোগ্য একটি প্রতিরোধের জন্য আপনার প্রতিরোধের যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে পার্সোনাল হাইজিন পেশা বাটকে রাখবেন না মহিলাদের সেন্টারের টাওয়াল ইউজ করবেন আর তিন নম্বর হলো যে আপনি ভয়ডিং রাত্রেবেলা যে ভয়ডিং করবেন একবার যায় দুইবার করবেন রাস্তা যদি ব্লক থাকে সেই ব্লকটা খুলে দিতে হবে প্রোস্টেড ল্যান্ড বড় থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে এবং যদি রিকারেন্ট হয় ডায়াবেটিস যদি থাকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে দেন অ্যান্টিবায়োটিক্সটা ভালো মতো কাজ করবে আর যদি রিকারেন্ট হয় প্রোফাইলেকটিক ওর লং টার্ম ট্রিটমেন্ট সেটা আমাদের কালচার দেখে দিতে হবে যদি সময় মতো যথাযথ চিকিৎসা না করা হয় তাহলে ইউটিআই কতটা ক্ষতির কারণ হতে পারে মানে আমাদের ভয় পাওয়ার কারণ আছে কি এটা মর্টালিটি করে না একটা কথা হলো ইউটিআই পার্সি কিডনি ড্যামেজ করে না বাট ইউটিআই যদি অবস্ট্রাকশন থাকে যে রাস্তা আপনি পাথর হয়ে গেছে ব্লক কিডনিটা বড় হয়ে যাচ্ছে হাইড্রোনে ফ্লোর তখন আপনি কিডনি ড্যামেজ করবেন সো ইউটিআই পার্সি ড্যামেজ করে না বাট কমপ্লিকেটেড ইউটিআই হলে ড্যামেজ করে না যেমন পাইলোনাফ্রাইটিস যদি হয়ে যায় অবস্ট্রাকশন ডায়াবেটিস যদি থাকে অবস্ট্রাকশন থাকে সেই ক্ষেত্রে ওই কারণটা খুলে দিয়ে তারপরে চিকিৎসা করলে কিডনির কোনো ড্যামেজ হবে না তবে এগুলি কিন্তু যেমন রেনাল ফেলুর থাকে তখন ইউটিআই হলে ক্রিয়াটিন লেভেল বেড়ে যায় ডাক্তার সাহেব আমার ক্রিয়াটিন টু ছিল আমার জ্বর হলো পাঁচ দিন সাত দিনের পরে আমার ক্রিয়াটিন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয়ে গেলো এটা হলো ইউটিআই মানে ফিসিপেট করে যে ইনফেকশনটা ইউরিয়া ক্রিয়াটিন বেড়িয়ে দেয় রেনালের কার্যক্ষমতা কমে দেয় কমিয়ে দেয় স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন আশা করি
प्रिय दर्शक युष्ठान सम्पर्के मतमत परामर्श थे अवश्य लिखे जान ठिकाना प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी एस एस सी भवन सतला एकश दुई कजी नजरल इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी पीडी डट कम ए ठिकाना प्रिय दर्शक अपनार प्रिय अनुष्ठान स्वास्थ्य प्रतिदिन देखते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एन टी बी डी डट कम एचड़ाओ एन टी जनप्रिय सब अनुष्ठान और खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब और भेरिफाइड फेसबुक पेज दर्शक आज ए पर्यत सबाई भलो थकूँ सुस्थ अवश्य थकूँ निरापदे देखा आगामीकाल ठीक एक ही समय नतून को अतिथि नहीं आपनर प्रिय एन टी पर्दाएं